ప్రభువునందు ప్రియులారా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి గణనామంలో మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ప్రభు యొక్క మహాకృపను బట్టి ఆయన కనికరాన్ని బట్టి ప్రియులారా మనం సజీవులమై మరోమారు ప్రభుని యొక్క స్వరం వినగలుగుతూ ఉన్నాం ఈ గొప్ప భాగ్యాన్ని ఈ గొప్ప ఆధిక్యతను దేవుడు నాకు మీకు అనుగ్రహించారు అట్టి దేవుణ్ణి మనం ఎంతో స్థుతింపబద్దులమై ఉన్నాం మనకంటే జ్ఞానులు గొప్పవారు లోకములో ఎంతోమంది కన్ను మూశారు కృపగల దేవుడు కరుణా సంపన్నైన తండ్రి మన ఆయుషిని పెంచి ఆరోగ్యాన్నిచ్చి మరో మారు ఆయన మధురమైన మాటలు వినే భాగ్యాన్ని ప్రభు మనకు అనుగ్రహించారు ఈ సమయంలో క్రీస్తు రాకడ స్వరం అనే కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ప్రియులార పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో నుండి దేవుని వాక్యం కొద్ది నిమిషాలు మనం ధ్యానం చేద్దాం మొదటి సమయలు గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము మొదటి నుండి కొన్ని మాటలు చదువుకుందాం మీకు అందుబాటులో ఉంటే బైబిల్ గ్రంథం తెరిచి చూడండి లేదా ఏ పనుల్లో ఉన్నప్పటికీ కొద్ది నిమిషాలు ఈ మాటలను ఆలకించాలని ప్రభు పేరట తెలియజేస్తా ఉన్నాను మొదటి సమయలు గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో రెండవ వచనం నుండి కొన్ని మాటలు చదువుదాం కీషు భాగ్యవంతుడగు ఒక బెన్యామీనీయుడు అతనికి సవులు అను ఒక కుమారుడుండెను అతడు బహు సౌందర్యం గల యవనుడు ఇస్రాయేలీలో అతని పాటి సుందరుడు ఒకడును లేడు అతడు భుజములు మొదలుకొని పైకి ఇతరుల కంటే ఎత్తుగలవాడు సవులు తండ్రి అయిన కీషు యొక్క గార్ధమములు తప్పిపోగా కీషు తన కుమారుడైన సవులును పిలిచి మన దాసుల్లో ఒకరిని తీసుకొని పోయి గార్ధబములను వెదుకుమని చెప్పాను ప్రియులారా సవులు యొక్క జీవితాన్ని మీరు చదివి ఉండొచ్చు విని ఉండొచ్చు ఈ వర్తమానం ద్వారా సవులలో ఉన్న కొన్ని మంచి విషయాలను అలానే సవులలో ఉన్న కొన్ని పొరపాట్లను తప్పిదములను మనం నేర్చుకుందాం ప్రియులారా దేవుని వాక్యం మనం ఎందుకు చదవాలి ఎందుకు ధ్యానించాలి ఈ సవులు యొక్క క్యారెక్టర్ను ఎందుకు మనం ధ్యానించాలని ఆలోచిస్తే దేవుని వాక్యంలో ఇలా రాయబడి ఉన్నది మొదటి కొరింతులకు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయం పదకొండవ చిన్నములో దేవుని వాక్యం మనకు బుద్ధి కలుటకై రాయబడినది అన్న విషయాలను చూస్తాం అలానే రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయం నాలుగవ చిన్నములో పూర్వ మందు రాయబడిన సంగతులన్నీ కూడా మనకు బోధ కలుగుటకు రాయబడినవి ప్రియులారా ఈరోజు నుండి మనం క్రమముగా రాజుల యొక్క జీవితాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఇంచుమించు పదముగ్గురు లేదా పద్నాలుగు మంది న్యాయాధిపతులు పరిపాలించిన తదుపరి సమయలు న్యాయాధిపతిగా ఉన్న కాలంలో ఇస్రాయేల్ ప్రజలు వచ్చి సమయలతో ఇలాంటా ఉన్నారు మొదటి సమయలు గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం నాలుగవ చిన్నంలో ఇస్రాయేల్ పెద్దలందరూ కూడి రామాలో సమయోల నొద్దకు వచ్చి సిత్తగించుము నీ వృద్ధుడవు నీ కుమారులు నీ వంటి ప్రవర్తన గల వారు కారు గనుక సకల జనుల మర్యాద చొప్పున మాకు ఒక రాజును నియమింపము అతడు మాకు న్యాయం తీర్చునని అతనితో అనిరి ప్రియులారా ఇక్కడ ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరూ రాజు కావాలని అడుగుతూ ఉన్నారు అప్పటి వరకు దేవుడే వారికి రాజుగా ఉండి వారిని నడిపిస్తూ వచ్చారు ప్రియులారా ముందున్న చరిత్రను మనం గమనిస్తే అబ్రహాంను దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకొని అబ్రహాం తర్వాత ఇసాకును దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకొని ఇసాకు తర్వాత యాకోబును దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకొని యాకోబు యొక్క పన్నెండు మంది పిల్లలను దేవుడు వాడుకుంటూ వచ్చారు యాకోబు యొక్క సంతానం మరి డెబ్బై మందికి ఐగుప్తు దేశం వెళ్ళడం అక్కడ నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఐగుప్తు దేశంలో గోషేనులో నివసించారు యోషేపు మరణించిన తదు తదుపరి యోషేపును ఎరుగని రాజు మరి ఐగుప్తు దేశాన్ని ఏలుబడి చేయడం ఇస్రాయేల్ ప్రజలు బహు కష్టాల్లో బాధల్లో వెట్టి చాకిరిలో వినపకారి క్రింద నలిగిపోతూ దేవునికి మొరపెట్టగా దేవుడు మోసేను పంపించి ఇస్రాయేల్ ప్రజలను ఐగుప్తు దేశం నుండి పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశానికి నడిపిస్తూ వచ్చారు మోషే మరణించిన తదుపరి దేవుడు తన సేవకుడైన యహోషువాని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు యహోషువా 
కణాలలోనికి ప్రజలను తీసుకొని వెళ్ళి వారందరికీ స్వాస్థ్యమును పంచి ఇచ్చాడు ఆ తదుపరి కాలేబు ఒత్నియేలు ఇలాగా పదముగ్గురు న్యాయాధిపతులు పరిపాలన చేస్తూ వచ్చారు ఆయా సమయాలు ఇస్రాయల్ ప్రజలు దేవుని దృష్టికి దోషులైనప్పుడు దేవుడు శత్రువులకు అప్పగించడం తిరిగి మరలా వారు మొరపెట్టగా వారి ఇబ్బందిలో వారి సమస్యల్లో దేవుడు కరుణాసంపన్నుడై ఉండి వారిని విడిపిస్తూ వచ్చాడు న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో మనం గమనిస్తే ఆ దినములలో వారికి రాజు లేడు గనుక ప్రతివాడు తమ తమ ఇష్టానుసారముగా ప్రవర్తించుచూ వచ్చినన్న మాటలు పదే పదే మనం గమనిస్తాం ప్రియారా తదుపరి సమయలు న్యాయాధిపతికున్న దినాల్లో ఇస్రాయల్ ప్రజలందరూ వచ్చి మాకు రాజు కావాలని కోరడం మనం చూస్తున్నాం సమయలు కది ప్రతికూలంగా ఉండి దేవుని దగ్గర విచారణ చేసినప్పుడు ప్రభు అన్నాడు ఇస్రాయల్ ప్రజలు నన్ను విసర్జించారు నేను రాజుగా ఉండకుండా వారు ఒక మనుషుని రాజుగా ఉంచుకోవాలనుకున్నారు సరే సమయాలు వారు అడిగినట్టుగా నేను ఒక వ్యక్తిని నీ ఎదుగు పంపిస్తాను రేపు అతన్ని నీ ఎదుగుకు వస్తాడు అతన్ని అభిషేకించమని దేవుడు సమయాలతో మాట్లాడతాడు ప్రియులారా ఎందుకు ఈ విషయాలను జ్ఞాపకం చేస్తున్నామంటే మన జీవితాల్లో కూడా అనేక సార్లు మనం బలహీనులమైనప్పుడు అనేక సార్లు మనం కష్టాల్లో ఇరుకుల్లో ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు మనం దేవునికి మొరపెట్టడం ద్వారా దేవుడు జవాబిచ్చు వాడై ఉన్నాడు వాస్తవంగా దేవుడే వారికి రాజుగా ఉండి ప్రభువుగా ఉండి వారు నడిపిస్తూ వచ్చాడు ప్రజలు అంటున్నారు సకల లోక మర్యాద చొప్పున అందరికీ ఉన్నట్టుగా జనములు చేయు రీతిని మేమును చేయనట్లు మాకు రాజు కావలను మా రాజు మాకు న్యాయం తీర్చును మా ముందర పోవచ్చు అతడే మా యుద్ధములు జరిగించునని రీ ఆ సమయంలో వారు రాజును కోరినప్పుడు దేవుడు వారికి రాజునిచ్చాడు రాజుని ఇవ్వడానికి ముందుగా ఆ రాజు ఎలా ఉంటాడు రాజు వచ్చిన తర్వాత రాజ్యంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయో వారికి వివరించిన తర్వాత బెన్యామీన్ గోత్రంలో నుండి కీసు యొక్క కుమారుడైన సౌలును దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు కీసు అనే ఈ భాగ్యవంతుని యొక్క గార్ద బొమ్మలు గాడిదలు తప్పిపోయినప్పుడు సవులు వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాడు రెండు మూడు రోజులు వెతికినప్పటికీ అవి కనబడలేదు ఆ సమయంలో వీరు దీర్ఘదర్శి అయినా దైవ సావకుడైనా సమయాలు ఎందుకు వెళ్ళడం సమయాలతో దేవుడు మాట్లాడిన రీతిగా ఆ సమయాలు మరి సవులను అభిషేకించడం జరిగింది ప్రిలారా ఆ సందర్భంలో సవులు చాలా ధీరుడిగా వినయ విధేయత కలిగిన వాడిగా కనబడతాడు సమయాలు సవులతో చెప్పినప్పుడు ఇస్రాయల్ యొక్క రాజును కాబోతున్నవన్నప్పుడు నేనే పాటివాడని నా గోత్రం ఏ పాటిది నా స్థితి ఏ పాటిది అని సవులు చెప్పాడు సమయాలు సవులను అభిషేకించిన తర్వాత దేవుడు సవులకు క్రొత్త మనసు అనుగ్రహించను అని మొదటి సమయాల గ్రంథం పదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినంలో రాయబడి ఉన్నది సవులు ప్రవక్తల దగ్గరికి వెళ్ళడం ప్రవక్తలతో పాటు ప్రవచించడం జరిగింది ప్రియారా ఇలా జరిగిన తర్వాత సమయాలు ఒక మాట చెప్పాడు పదమూడవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చినంలో నేను వస్తాను మరి నువ్వు గెల్గాలలో నిలిచి ఉండు నేను వచ్చి దహన బలం అర్పించిన తర్వాత నీకు విషయాలను తెలియపరుస్తాను అప్పుడు యుద్ధానికి వెళ్దు అని చెప్తాడు దైవ సావకుడైన సమయాలు సవులకి ఇచ్చిన మొట్టమొదటి ఆజ్ఞ అది మొట్టమొదటి మాట అది దేవుని వాక్యం చదువుదాం పదమూడవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చినంలో సమయాలు చెప్పినట్టు అతడు ఏడు దినములు ఆగి సమయాలు గిలిగానకు రాకపోవటయు జనులు తన యుద్ధ నుండి చెదరపోవటయు చూచి దహన బలులను సమాధాన బలులను నా యుద్ధకు తీసుకుని రమ్మని చెప్పి దహన బలు అర్పించను అతడు దహన బలు అర్పించి చాలించిన వెంటనే సమయాలు వచ్చను సవులు అతన్ని కలుసుకొని అతనికి వందరం చేటుకై బయలుదే బయలుదేరగా సమయాలు అతనితో నీవు చేసిన పని ఏమని అడిగాను అందుకు సవులు జనులు నా యుద్ధ నుండి చెదరపోవటయు నిర్ణయ కాలంలో నీవు రాకపోటి స్త్రీలు మిక్మాషులో కూడినుటయు నేను చూచి ఇంకను యహోవాను శాంతిపరచక మునుపే పిలిస్తీయులు గెల్గాలనుకు వచ్చి నా మీద పడుదురనుకొని నా అంతటి నేనే సాహసించి దహన బలి అర్పించితనెను రాజుగా అభిషేకించబడిన తర్వాత అతనికి అప్పగించబడిన మొట్టమొదటి పని అది నువ్వు ఆగు అని చెప్పాడు ప్రిలారా అతని తొందరపాటు అతని తొందరపాటు నిర్ణయం అతనికి ఓర్పు లేకపోవడం వలన సహనం లేకపోవడం వలన ఎంత నష్టపోయాడో సవులు పట్ల దేవుని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇస్రాయేల్ మీద సదాకాలం అతని రాజుగా ఉండడానికి దేవుడు తలంచాడని పదమూడు అధ్యాయం పదమూడు వచ్చినంలో చూస్తాం మన పట్ల కూడా దేవుడు ఎంత గొప్ప ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు 
కనిష్ట గోత్రి గోత్రానికి చెందిన బెన్యామీన్ గోత్రంలో నుండి ఇస్రాయేళ్లకు శిరస్సుగా ఉండడానికి రాజుగా ఉండడానికి దేవుడు సౌలను ఎన్నుకున్నట్లుగా ఈ మాటలు వింటున్న సహోదరుడ సహోదరి ప్రియులారా దేవుడు మనల్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు మనల్ని కూడా ఆయన ఎన్నుకున్నాడు జగత్ పునాది వేయబడక మునిపే పిండముగా తల్లి గర్భంలో రూపింపబడక మునిపే దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు తన ఉద్దేశాలు నెరవేర్చడానికి తన చిత్తాన్ని చేయడానికి తన ఆజ్ఞలు గైకొనడానికి తన మాటకు లోబడడం కొరకై దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు యక్షయ గ్రంథం నలభై మూడు అధ్యాయం ఏడో వచ్చినంలో నా మహిమ కొరకు నేను ప్రజలను నిర్మించానన్నాడు దేవుడు సర్వసృష్టికర్త అయిన దేవుడు సర్వజ్ఞుడైన దేవుడు తన మహిమ కొరకై మానవులమైన మనల్ని నిర్మించాడు మన ద్వారా దేవునికి కీర్తి ఘనత మహిమ కలగాలని దేవుడు నిన్ను నన్ను సృష్టించాడు యక్షయ గ్రంథం నలభై మూడు అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచనంలో నేను నిర్మించిన నా జనులు నాకు స్తోత్రమును ప్రచురము చేయుదురు అన్నాడు సౌలు జీవితంలో అతని తొందరపాటు వలన అతనికి ఓర్పు లేకపోవడం వలన అతనికి సహనము లేకపోవడం వలన సమయాలు వచ్చే వరకు ఆగలేకపోయాడు దహన బలం అర్పించడం దేవుని సావుకుని పని దేవుని సావుకుడు వచ్చే వరకు ఆగలేకపోయాడు మన జీవితాల్లో కూడా కొన్నిసార్లు మనం తొందరపడి తీసుకునే నిర్ణయాలు మన శాశ్ శాశ్వత కాల భవిష్యత్తును దెబ్బతీస్తాయి ఈ మాటలు వింటున్న వారిలారా దేవుని దగ్గర విచారణ చేయాలి దేవుని దగ్గర కనిపెట్టుకోవాలి సామెత్ర గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో తొందరపడి నడుచువాడు దారి తొలగను అని చెప్తా ఉంది ప్రసంగ గ్రంథం పదవ అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే ప్రియులారా నాలుగవ వచనంలో ఓర్పు గొప్ప ద్రోహ కార్యములు జరగకుండా కాపాడును అని ఉంది నీ జీవితంలో నా జీవితంలో మనం కలిగి ఉండాల్సింది ఓర్పు ప్రియులార భార్య భర్తల మధ్య ఓర్పు లేకపోవడం వలన కుటుంబాల్లో ఓర్పు సహనం లేకపోవడం వలన ఈ రోజుల్లో అనేక మందిమి దేవునికి అవిధేయులమైపోతున్నాం తద్వారా సమాధానం లేకుండా పోతుంది కుటుంబంలో నెమ్మది లేకుండా పోతా ఉంది నీ తొందరపాటు వలన తొందరపడి నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయాల వలన ఎంతమంది ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు కాబట్టి ప్రియులారా సౌలు జీవితంలో మొదటి విషయం ఏంటంటే అతడు సాహసించి చేయకూడని పని చేశాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు నాలో తొందరపాటు తొలగించు తొందరపడి మాట్లాడడం తొందరపడి కోపగించుకోవడం తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోవడం ప్రతి దానిలో తొందర 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 ఈ కంప్యూటర్ కాలంలో మహా స్పీడుగా అన్ని వెళ్ళిపోతా ఉన్నాయి ప్రియులారా నిదానమే ప్రధానమన్నారు పెద్దలు ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు దేవుని దగ్గర కనిపెట్టుకొని మనం ప్రార్థించవలసిన వారమై ఉన్నాం సమయల గ్రంథంలో దేవుడు చెప్పాడు సౌలు దేవుని ఆజ్ఞకు లోబడలేదు అన్న విషయాన్ని మనం చూస్తాం మొదటి సమయల గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచనంలో యహో ఆజ్ఞకు నీవు లోబడక అమాలేఖ్యుల విషయంలో ఆయన తీక్షమైన కోపమును నెరవేర్చకపోయిన దాన్ని బట్టి యహోవ నీకు ఈ వేళ ఈ ప్రకారముగా చేయించున్నాడు ప్రిలారా గమనించారా దేవుడు మనకు కట్టడాలు ఇచ్చాడు విధులు ఇచ్చాడు ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు ఆజ్ఞలు గైకొంటే ఎంతో మేలు ఆజ్ఞలను అనుసరించడం ద్వారా క్షేమాన్ని అనుభవిస్తాం అయితే సౌలు జీవితంలో అమాలేఖ్యులను అతము చేయలేదు అమాలేఖ్యులలో అగగురాజును బ్రతికుంచాడు గొర్రెలను ఎడ్లను శ్రేష్టమైన వాటిని తన కొరకు ఉంచుకొని నీచ్యమైన వాటిని చంపివేశాడు ఈనాడు కూడా ప్రియులారా కొన్నిసార్లు మనం పైకి కనబడే పాపాలను విడిచిపెడతా ఉన్నాం మన జీవితాల్లో కూడా అవిధేయత అసూయ ద్వేషం పాపం అనేక రకాలైన అవిధేయత మనలో ఉన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు మనం నిర్మూలన చేయలేకపోతా ఉన్నాం అమాలేఖ్యులను ఇతను అతం చేయలేదు ఆ కారణం చేత యుద్ధములో పిలిస్తీరు దగ్గర పిలిస్తీరు మీద యుద్ధానికి సౌలు వెళ్ళినప్పుడు ఒక అమాలేఖ్యుడు సౌలు తలను ఛేదించినట్లుగా మనం చూస్తాం ఈరోజు మనం ఏ పాపాన్ని అయితే ప్రియులారా విడిచిపెడతామో చులకనగా చూస్తామో రేపు ఆ పాపం మనల్ని పట్టుకుంటుంది పాపం చేయ ప్రతివాడు పాపమునకు దాసుడు అని బైబుల్ తెలియజేస్తా ఉంది ప్రియులారా సౌలు యొక్క కన్ను శ్రేష్టమైన వాటిని దాచుకున్నాడు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది కొలసీలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో భూమి మీద మనం చంపివేయాల్సినవి ఉన్నాయి మన జీవితంలో భూమి మీద చంపివేయాల్సిన జంతువులు కాదు ఆనాడు అమాలేఖులను చంపమన్నాడు ఈనాడు దేవుని కాలయముగున్న మన శరీరంలో ఉండే పాప పీచ్చలను శరీర కోరికలను చంపివేయాల్సిన వారమై ఉన్నాం ప్రియులారా 
మొదటి తిమోతి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచనాల్లో ధనాపేక్ష సమస్త విధమైన కీడులకు మూలము అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఇతని జీవితంలో ధనాపేక్ష పరుడై తన కొరకు గొర్రెలను ఎడ్లను దాచుకొని సమయాలు దేవుని సేవకుడు వచ్చి అడిగాడు అయ్యా దేవుని పని నెరవేర్చావన్నప్పుడు నెరవేర్చేదని అబద్ధం ఆడాడు అతను దాచుకున్నవి ఆ డేరాల్లో ఉండి గుడారంలో ఉండి రంకెలేస్తా ఉన్నాయి ప్రిలారా నీవే పాపాన్ని దాస్తున్నావు ఎవరికి తెలియపోవచ్చు ఇంట్లో భర్తకు కానీ భార్యకు కానీ పిల్లలకు కానీ ఎవరికి తెలియపోవచ్చు నీ పాపం కానీ ప్రభు చూస్తున్నాడు నీ జీవితం అనే గుడారంలో ఏమి రంకెలేస్తా ఉన్నాయి ఏటిని నువ్వు విడిచిపెడతా ఉన్నావు రహస్యమైన ప్రతి పాపం ఒకరోజు బట్ట బయలైంది నిమయ గ్రంథం ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చినంలో ఆయనకు కనబడకుండా మనం ఏది దాచలేమని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తా ఉంది ఎబ్రిడ్ క్రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయంలో ఆయన కన్నులు తేటగా చూస్తున్నాయి ప్రతి దాన్ని ప్రియులార దేవునికి మనం దాచలేం సమయాలు కనబడకుండా డేరాలో గుడారములు సవులు ఆ పశువులను దాచాడు కానీ మన పాపాలు మనం ఎక్కడ దాయగలం కనుక ప్రియులార దేవుని దగ్గర ఒప్పుకొని మన రహస్య పాపములను మన అవిధేయతను ఒప్పుకుంటే మనం కరికరించబడతాం రెండవ విషయంలో సవులు తప్పిపోయాడు ఆ తర్వాత ప్రియులార పదిహేడవ అధ్యాయంలో పిలిస్తులతో భయంకరమైన యుద్ధం వచ్చింది ఆ యుద్ధంలో సవులు భయపడ్డాడని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తా ఉంది రాజుగా బహు ధైర్యవంతుడు ఉండవలసిన సవులు అతను ముందుండి ఇస్రాయల్ ప్రజలను నడిపించవలసిన సవులు పదిహేడవ అధ్యాయం పదకొండవ చిరంలో సవులను ఇస్రాయల్ అందరూ ఆ పిలిస్తీన్ మాటలు వినినప్పుడు బహు భీతులైరి గొల్యాత్ యొక్క మాటలు విన్నప్పుడు అతని ఎత్తును చూసి అతని వీటలను చూసి అతని యొక్క బాహ్య సంబంధమైన విషయాలను చూసి సవులు భయపడ్డాడు బైబిల్ గ్రంథం తెలియజేస్తుంది ప్రియులారా నీతి మంతులు సింహం వలె బహు ధైర్యముగా ఉందురు అని సవులు ఎందుకు భయపడ్డాడు పాపము చేయవారు బహుగా భయపడతారని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రియులారా దేవుని దగ్గర విచారించకుండానే దేవుని దగ్గర సమయం గడపకుండానే ఆ యుద్ధానికి సవులు వెళ్ళాడు సవులే భయపడితే మరి ప్రజల సంగతి ఏంటి నలభై రోజులు గొల్యాతు మీలో ఒక నేర్పరచుకున్న మీరికి పంపించండి అని సవాల్ విసురుతున్నప్పుడు అందరూ భయభీతులైపోయారు ప్రిలారా తండ్రి చేత అన్నలకి ఆహారం తీసుకొని వచ్చిన దావీదు తండ్రి చేత పంపబడిన దావీదు ఆ మాటలు విన్నప్పుడు గొల్యాతు యొక్క ఎత్తు లావు పొడవ చూడలేదు ఆయుధములు చూడలేదు ఈ సున్నతి లేని పిలిస్తీయుడు ఎంతటి వాడని చెప్పి అంత ఎత్తరి వాడైన వాడిని అంత గొప్పవాణ్ణి చిన్న గులకరాయి తీసుకొని దావీదు చంపగలిగాడు దావీదులో ఉన్న భక్తి దావీదులో ఉన్న విధేయత దావీదులో ఉన్న భయభక్తులు సౌర జీవితంలో లేవు ప్రారంభంలో విధేయుడుగా కనబడతాడు ప్రారంభంలో మంచి లక్షణాలు కలిగిన వాడు కాడు సౌలు అయితే రాజైన తర్వాత భయము విడిచాడు దేవుడు అంటే భయం లేడు కాబట్టి పాపానికి భయపడుతున్నాడు రాజులకు భయపడుతున్నాడు మీ జీవితంలో కూడా పిల్లల్ని ఎలా పోషించాలని భయపడుతున్నారా ఎలా చదివించాలని భయపడుతున్నారా వివాహాలు ఎలా చేయాలని భయపడుతున్నారా కీర్తన యాభై ఐదు ఇరవై రెండులో దేవుని వాక్యం చెప్తుంది నీ భారం యహో మీద మోపము ఆయన నిన్ను ఆదుకును మొదటి పేతృపత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఏడవ చిన్నంలో మీ చింత యావత్ ఆయన మీద వేయుడి దేని గురించి చింతిస్తున్నారు ప్రియులారా రక్షింపబడిన నీవు మార్మునుసు పొందిన నీవు ఆయన్ని పోషకుడని ఆయన్ని సంరక్షకుడని ఆయన్ని రాజని నీ ప్రతి అవసరం ఆయన తీరుస్తాడని ఆయనకు తెలియకుండా నీ తలలో ఉన్న ఒక ఇంటర్ కూడా రాలదని నువ్వు గమనించవలసిన వాడు అయి ఉన్నావు భయపడాల్సిన పని లేదు ప్రియులారా ఒకవేళ భయము కలిగిన ఆశారాజు ఏం చేశాడు యహోషపాతు రాజులు ఏం చేశారు దేవుని ఆలయంలోకి వెళ్ళి దేవా ఈ గొప్ప సైన్యంతో యుద్ధం చేయటకు మాకు శక్తి చాలదని ప్రార్థించారు ఆశ అయితే నీవే మా దిక్కయ్యా అని ప్రార్థన చేశాడు ప్రార్థించాలి భయం కలిగినప్పుడు నీ జీవితంలో కూడా భయము భీతి కలవరం నీకు వచ్చినప్పుడు భయమును నిడిపించే దేవుడు బాధను నిడిపించే దేవుడు దేవుని యొక్కకు వెళ్ళాలి ప్రిలారా యశయ గ్రంథం నలభై ఒకటో అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచ్చిన ఇలాగ రాయబడింది భయపడకము నేను నీకు తోడై ఉన్నాను దిగులు పడకము నేను నేను బలపడుతును నీకు సహాయం చేయవాడని నేనే నీతి అను నా దక్షిణాస్తముతో నిన్ను ఆదుకొందును ఆదుకునే దేవుడు ఆదరించే దేవుడు భయం తొలగించే దేవుడు నీ జీవితంలో దేన్ని బట్టి భయపడుతున్నావు ఎవరికి భయపడుతున్నావు ఈ వాక్యం వింటున్న సహోదరుడా భయపడవద్దు అని బైబిల్ గ్రంథంలో మూడు వందల అరవై ఆరు సార్లు రాయబడింది 
ప్రతిరోజు నువ్వు దేని గురించి భయపడవద్దు ప్రపంచంలో దేశంలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న సంఘటనను చూసి నువ్వు భయపడాల్సిన పని లేదు నీ దేవుడు జయశీలుడు నీకు కూడా ఆయన జయాన్నిస్తాడు పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో మనం గమనిస్తే భయపడవద్దు భయపడవద్దు అని దేవుడు పదే పదే మనకు అభయం ఇస్తూ ఉన్నాడు సౌల జీవితంలో భయము భీతి కలవరం అనేది మనం మూడో విషయంగా చూస్తున్నాం ఇక నాలుగో విషయానికి వస్తే పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనంలో కాబట్టి నాట నుండి సవులు దావీదు మీద ఇసవు సూపు నిలిపెను ప్రియులార నాలుగో బలహీనత సవుల్లో అసూయ ద్వేషం కోపం పగ ఎందుకు తాను చేయలేని దాన్ని దావీదు చేశాడని దావీదు ఆ గొల్యాతని సూర్యుని చంపి ఇస్రాయల్ ప్రజలను ఇస్రాయల్ ప్రజలకు విడుదల ఇచ్చినప్పుడు ఆనాటి స్త్రీలందరూ కలిసి సవులకు వేల కొలదయ్యు దావీదుకు పదివేల కొలదనియు పాటలు పాడారు నాట్యం చేశారు అప్పుడు సవులు ఏమనుకోవాలి నిజమే కదా నా జీవితంలో నేను చేయవ చేయలేని యుద్ధాన్ని దావీదు చేశాడు దావీదే ఆ పొగడ్తల కరుహుడు అతడు మాత్రమే దానికి యోగ్యుడు అనుకోవాలి దీనులైతే అలా అనుకుంటారు దేవుని మనసు కలిగిన వారైతే అలా అనుకుంటారు యోహాను భక్తుడు బాప్తిష్టం ఇచ్చి యోహాను తను తను తగ్గించుకొని ఆయన చెప్పుల వారైన నేను ఇప్పటికి యోగ్యుడిని కానున్నాడు ప్రిలారు ఎవరైతే తగ్గించుకుంటారో వారు ఇచ్చింపబడతారని బైబుల్ గ్రంథం తెలియజేస్తుంది దేవుని వాక్యంలో మనం గమనిస్తే దావీదు యోగ్యుడు ఆ పాటలు పాటించుకోవడానికి పొగడబడ్డానికి కానీ సవులు అలా అనుకోకుండా నేను రాజునయ్యి ఉంటే నాకేమో వేల కొలది దావీదుకేమో పదివేల కొలది అని అంటున్నారు ఏంటని అప్పటి నుండి కోపము తెచ్చుకొని అసూయతో పగతో ఇసపు సూపుతో దావీదును తరుముతా ఉన్నాడు ప్రిలారు చూసారా ఈనాడు కూడా ఎక్కడ చూసిన అసూయ ఇంట్లో అన్నదమ్ముల మధ్య బంధువుల మధ్య ఆఫీసుల్లో ప్రతి స్థలములో ఈర్ష్య పగ అసూయ అనేది అనేక జబ్బుల కారణం ప్రిలారా ఈనాడు అనేక మంది బలహీనలు ఉంటాయని కారణం అసూయ అసూయ అనేది మంచిది కాదు అసూయ ఎముకలకు కుళ్ళని దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది ఈ మాటలు వింటున్న సహోదరులారా అసూయ అనేది మంచిది కాదని మనం గమనించుదాం మన జీవితాల్లో ఈ అసూయ అనేది పాపం అనేది పగ అనేది మనం ఎవరి మీద ఉంచుకోకూడదు ప్రియులారా ప్రభువును బట్టి మనం తోటి వారిని క్షమించవలసిన వారమై ఉన్నాం సౌలు జీవితంలో ఉన్న ఈ భయంకరమైన బలహీనత అతనికి నెమ్మది లేకుండా చేసింది తన జీవితం అంతా నిరపరాధి అయిన నిర్దోష అయిన దావీదును తరుముతూనే ఉన్నాడు ఏమి సాధించాడు సౌలు దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడిన దావీదును తరుముటం వలన సౌలు సాధించింది ఏమి లేదు అసూయ వలన తనే చనిపోయాడు కానీ అతను ఎవరిని చంపలేకపోయాడు ప్రిలారా మన అసూయ మన పగ మన ద్వేషం ఒకరోజు మనల్ని చంపుతుంది కాబట్టి అసూయ నిడిచిపెడదాం మార్కు సువార్త ఏడో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినంలో హృదయంలో ఇటువంటి పాపాలు ఉన్నాయని బైబిల్ గ్రంథం తెలియజేస్తుంది వాటిని మనం విడిచిపెట్టాలి ప్రిలారా సౌల జీవితంలో మన యొక్క బలహీనతను మనం గమనిస్తే మొదటి సమయలు గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో స్వప్నముల ద్వారా అయినను ఊరీము ద్వారా అయినను ప్రవక్తల ద్వారా అయినను దేవుడు ఏమి సెలవు అయినప్పుడు అప్పుడు సవులు నా కొరకు మీరు కర్ణ పిచ్చాచి గల ఒక స్త్రీని కనుగొనుడి నేను పోయి దాని చేత విచారణ చేతునని తన సేవకులకు ఆజ్ఞ అయ్యగా ప్రిలారా దేవుడు అతనికి జవాబు ఇవ్వట్లేదు దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది కీర్తన అరవై ఆరు పద్దెనిమిదిలో హృదయంలో పాపము లక్ష్యం చేసిన దేవుడు మన మన వినకపోవునని దేవుని ఆత్మను పోగొట్టుకున్నాడు సవులు సవులు జీవితంలో దేవుని మందసము దగ్గర విచారణ చేయడం మానివేశాడని మొదటి దినవృత్తాంతర గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయం మూడవ వచనంలో ఉంది ఆ రోజులో యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు దేవుని దగ్గర విచారణ చేసేవారు దేవుని మందసము దగ్గర విచారణ చేసేవారు ప్రవక్తలను పిలిపించుకొని వారి దగ్గర విచారణ చేయించుకునేవారు వెళ్ళేనా యుద్ధానికి వెళ్ళొద్దా అని కానీ సవుల జీవితంలో కర్ణ పిచ్చాచి గల వారి యుద్ధకి వెళ్ళారు ఈనాడు క్రైస్తవులుగా పిలువబడుతున్న వారు సంఘానికి వెళ్తున్న వారు ప్రిలారా నిజదేవుడైన యేసు ప్రభుని అంగీకరించిన వారు సైతం ఈ దినాల్లో చాలామంది బలహీనతలు కలిగినప్పుడు అనారోగ్యాలు వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళొద్దని చెప్పట్లేదు ప్రిలారా ప్రార్థన చేసుకోవడం మందులాడడం మంచిదే కానీ చాలామంది కర్ణ పిచ్చాసులు వారి యొక్కకు వెళ్తా ఉన్నారు జ్యోతి స్కూల్ని ఆశ్రయిస్తున్నారు నిజమైన దేవుడు సర్వశక్తి మంతుడు సర్వజ్ఞుడు మహిమగల దేవుడిని ఆశ్రయించాల్సిన మనం కర్ణ పిచ్చాసి గల వారిని ఆశ్రయించడం ఎంత దుఃఖకరం ప్రియులారా ఒకప్పుడు 
కర్ణ పిచాచు గల వారిని ఈ దేశంలో ఉండకుండా చేయండి అని ఆజ్ఞించి నీ సవులే ఇప్పుడు వారి యొక్కకు వెళ్ళాడు ప్రిలారా కుక్క తన వాంతికి తిరిగినట్లుగా కడుగు పడిన పంది మరలా బురదలో పొరలన్నట్లుగా ఒకప్పుడు కర్ణ పిచాచు గల వారందరినీ వెళ్ళగొట్టుడి అని చెప్పి నీ సవులే వారి దగ్గరికి వెళ్ళడం ఎంత సిగ్గుసేటు దేవుని దాసుడై ఉండి దేవుని చేత అభిషేకించబడిన వాడై ఉండి ప్రిలారా దేవుని దగ్గర నుండి జవాబు పొందుకోలేక చివరికి కర్ణ పిచాసు గల వారిని ఆశ్రయించి తన ప్రాణాన్ని బోగొట్టుకున్నాడు ఈ వాక్యాన్ని ముగింపులో మీకు ఒక మాట చెప్తున్నాను ప్రియులారా సవులు యొక్క ముగింపు బాగలేదు సవులు జీవితం బాగలేదు యుద్ధంలో చివరికి తన కత్తి మీద తానే పడి చనిపోయాడు సవులు వలన తనకు నెమ్మది లేదు తన కుటుంబానికి నెమ్మది లేదు తన కుమారులు ముగ్గురు కూడా యుద్ధంలో సవులతో పాటే మరణించారు బయలు చెప్తుంది సవులు కుటుంబం అంతకంతకు నీరు అని కారణం ఏంటంటే ప్రిలారా ప్రార్థన లేని జీవితం సమయలు జీవితంలో క్షమించండి సవులు జీవితంలో సమయలు దేవుని సాగుకుని దుఃఖపెట్టాడు దేవుని దుఃఖపెట్టాడు దేవుడు పలుమార్లు అతన్ని హెచ్చరించినప్పుడు దేవుని సాగుల ద్వారా దేవుడు అతన్ని గద్దించినప్పుడు ఆ మాటకు లోబడలేదు సరిచేసుకోలేదు చక్కపరుచుకోలేదు పాపినయ్యా అవిదేవుడునయ్యా అని దేవుని దగ్గర క్షమాపణ కోరుకోలేదు పిల్లారం మన జీవితాల్లో కూడా అనేక సార్లు మనం జారిపోతున్నప్పుడు పడిపోతున్నప్పుడు త్రొట్టిల్లుతున్నప్పుడు దేవుని వాక్యం ద్వారా దేవుడు హెచ్చరిస్తూ ఉంటాడు దేవుడు గద్దిస్తూ ఉంటాడు అయితే దేవుని స్వరమిని దేవుని మాటకు లోబడితే మన పాపాలను క్షమిస్తాడు ఇంకా అంతకంతకు మనల్ని వర్ధిల్లో చేస్తాడు ఈ సౌలు జీవితంలో ఉన్న అవిధేయతలు మన జీవితంలో ఉండకుండా గాక అప్పగించిన పనిలో తొందరపడ్డాడు దేవుని ఆజ్ఞ నెరవేర్చలేదు దావీద మీద సుసూపు నిలిపాడు యుద్ధమునకు వెళ్తున్నప్పుడు సారీ భయపడ్డాడు చివరిగా అతని జీవితంలో కర్ణ పిచ్చాచి గల వారి యొక్కకు వెళ్ళాడు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మనకు దూరమగునుగాక మనం దేవుని యొక్క విచారణ చేద్దాం దేవుని పాదాలు పట్టుకుందాం ఏ పరిస్థితులనైనా చాలిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు మన ఆశ్రయదుర్గం ఆపత్కాల మందు నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడు ఈ సౌలులాగా మన జీవితం ఉండకున్నట్లుగా ప్రార్థన చేసుకుందాం నీలో భయం ఉందా నీలో తొందరపాటు ఉందా నీవు జీవితంలో మందిరానికి వెళ్లకుండా దేవుని సేవకులను ఆశ్రయించకుండా దేవుణ్ణి ఆశ్రయించకుండా ఎక్కడికైనా ఇతర స్థలాలకు వెళ్ళి బాగలేనప్పుడు మనుషులను ఆశ్రయిస్తున్నావా ప్రిలారా తన తన కొరకై తన క్షేమం కొరకై నిర్ణయించబడిన ప్రవక్తను దీర్ఘదర్శిని న్యాయాధిపతి అయిన సమూహాలను కూడా సవులు దుఃఖపెట్టినట్లుగా మనం చూస్తాం మన జీవితాల్లో కూడా దేవుని సేవకుని లేదా దేవుణ్ణి మనం దుఃఖపెట్టకూడదు దేవుణ్ణి దేవుని సేవకుని దుఃఖపెట్టిన వారు ఎవరు చరిత్రలో బాగుపడలేదు ప్రిలార ఒకవేళ మీ సేవకుని నువ్వు దుఃఖపెట్టుంటే కష్టపెట్టుంటే లేదా దేవుణ్ణి నువ్వు దుఃఖపెట్టుంటే మీలో ఉన్న పరిశుద్ధ ఆత్మను దుఃఖపెట్టకుడి అని బైబుల్ చెప్తుంది తక్షణమే మోకాల్లోని ప్రభు పలాని విషయంలో తొందరపడి మాట్లాడాను పలాని విషయంలో అవిధేయుడని అయ్యాను పలాని విషయంలో నేను తొందరపడ్డాను అని క్షమాపణ కోరుకోవడం మంచిది ప్రిలార పాప క్షమాపణ అనుగ్రహించడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు దేవుడు క్షమించు మనసు గలవాడు తన ఎద్దకు వచ్చి వారిని ఎంత మాత్రం త్రోసివేనని ప్రభు చెప్తున్నాడు సవుల్ జీవితంలో ఉన్న అవిధేయతలు ఈ బలహీనతలు ఒకవేళ మనలో ఉన్నాయేమో పరిశీలించుకొని పరీక్షించుకొని ముందు కొనసాగుదాం మన పాపం నిమిత్తమై కరుణా సంపన్నైన దేవుడు మహిమను విడిచి మంటి దేహాన్ని దాల్చి మానవునిగా వచ్చి ఆయన మన కొరకై అమూల్యమైన రక్తాన్ని కార్చాడు ఏసు రక్తం ప్రతి పాపం నుండి కడిగి మనం పవిత్రులుగా చేస్తుంది మనలో ఉన్న అవిధేయతలు మనలో ఉన్న బలహీనతలను ఆయన క్షమించడానికి సిద్ధ మనసు కలిగి ఉన్నాడు మరి నీవు సిద్ధమా ఇప్పుడే ఉన్న పాటున తండ్రి నేను పాపిని నా జీవితంలో తొందరపాట్లు ఉన్నాయి నా జీవితంలో అవిధేయతలు ఉన్నాయి నా జీవితంలో కూడా భయము భీతి కలవరం ఉందని దేవుణ్ణి పాదాలు పట్టుకో దేవుణ్ణి నేను కరుణిస్తాడు అట్టి కృప ప్రభు మీకు అనుగ్రహించునుగాక ఆమె అందరికీ హృదయపూర్వకం